பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி சாத்தான் என்னை எதிர்த்தாலோ சற்று என்னை தொடர்ந்தாலோ சாத்தான் என்னை எதிர்த்தாலோ சற்று என்னை தொடர்ந்தாலோ சஞ்சலங்கள் வந்த போதோ என் பரிகாரி சஞ்சலங்கள் வந்த போதோ என்பராஜா என் பரிகாரி என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி பன கஷ்டங்கள் வந்தாலோ மன கஷ்டங்கள் நேர்ந்தாலோ பன கஷ்டங்கள் வந்தாலோ மன கஷ்டங்கள் நேர்ந்தாலோ ஜனம் என்னை வேறுத்தாலோ இன்ப ராஜா என் பரிகாரி வெறுத்தாலோ ஜனம் என்னை வேறுத்தாலோ நேரத்திலோ இன்ப ராஜா என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி பெரும் வியாதிகள் வந்தாலோ கடும் தோல்விகள் நேர்ந்தாலோ பெரும் வியாதிகள் வந்தாலோ கடும் தோல்விகள் நேர்ந்தாலோ பல சோதனை சூழ்ந்தாலோ இன்ப ராஜா என் பரிகாரி பல சோதனை சூழ்ந்தாலும் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி என் ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி என் ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி என்ன துன்பங்கள் வந்தாலோ என்ன வாதைகள் நேர்ந்தாலோ என்ன துன்பங்கள் வந்தாலோ என்ன வாதைகள் நேர்ந்தாலோ என்ன கஷ்டங்கள் சூழ்ந்தாலோ இன்ப ராஜா என் பரிகாரி என்ன கஷ்டங்கள் சூழ்ந்தாலோ இன்ப ராஜா என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி ஆமே நல்லா என்ன துன்பம் வந்தாலும் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன கவலை நேர்ந்தாலும் இயேசு நமக்கு பரிகாரியாய் பரிகாரம் செய்கிறவராய் நம்மை பாதுகாக்கிறவராய் அவர் இருக்கிறார் இந்த காலை விழல கூட இயேசு எல்லா நேரமும் நமக்கு நல்லவர் தான் இந்த லாக்டவுன் பீரியடிலும் கூட இந்த முழு ஊரடங்கு சந்தர்ப்பத்திலும் கூட இயேசு நமக்கு நல்லவராய் இருக்கிறார் வருமான குறைவு உண்டு சரீரத்தில் பலவீனங்கள் போராட்டங்கள் ஆங்காங்கு நல்ல செய்திகளை கேள்விப்பட முடியவில்லை ஆனாலும் இந்த சூழ்நிலையிலும் இயேசு நல்லவர் இயேசு நல்லவர் என்று சொல்லி நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது அவர் நமக்கு நல்லவராகவே இருப்பார் எனவே இயேசு நல்லவர் என்று சொல்லி அறிக்கையிட்டு 
கர்த்தரை நாம் ஒரு ஐந்து நிமிடம் ஆராதிப்போமா நம்முடைய ஜீவ ஒளி முப்பத்தி ஒன்றாவது கன்வென்ஷன் பாடத்தில் பதினோராவது பாடல் ஏசு நல்லவர் எல்லா நேரமும் எல்லா நேரமும் ஏசு நல்லவன் ஏசு நல்லவர் எல்லா நேரமும் எல்லா நேரமும் ஏசு நல்லவர் ஏசு நல்லவர் எல்லா நேரமும் எல்லா நேரமும் ஏசு நல்லவர் தனிமை நேர்ந்தாலோ தேவன் நல்லவர் உறவு வளர்ந்தாலோ உன்னத நல்லவர் தனிமை நேர்ந்தாலோ தேவன் நல்லவர் உறவு வளர்ந்தாலோ உன்னத நல்லவர் துயர சமயத்தில் மகிழ்ச்சி வந்தாலும் மகிப நல்லவர் துயர சமயத்தில் தூயவ நல்லவர் மகிழ்ச்சி வந்தாலும் மகிப நல்லவர் இயேசு நல்லவர் எல்லா நேரமும் எல்லா நேரமும் ஏசு நல்லவர் ஏசு நல்லவர் எல்லா நேரமும் எல்லா நேரமும் ஏசு நல்லவர் கடன் வேலையில் கத்த நல்லவர் கஷ்ட நேரத்தில் கடவுள் நேரத்தில் கடவுள் நல்லவ வியாதி நேரத்தில் தேவ நல்லவ வியாகுல வேலையில் ஏகோவா நல்லவ வியாதி நேரத்தில் தேவ நல்லவ வியாகுல வேலையில் ஏகோவா நல்லவ எல்லா நேரமும் எல்லா நேரமும் இயேசு நல்லவர் இயேசு நல்லவர் எல்லா நேரமும் எல்லா நேரமும் இயேசு நல்லவர் இழுப்பு சமயத்தில் இயேசு நல்லவர் எதிர்ப்பு காலத்தில் சமயத்தில் இயேசு நல்லவர் எதிர்ப்பு காலத்தில் இறைவன் நல்லவர் தோல்வி சமயத்தில் தெய்வம் நல்லவர் வெற்றி வந்தாலும் வேந்த நல்லவர் தோல்வி சமயத்தில் தெய்வம் நல்லவர் வெற்றி வந்தாலும் வேந்த நல்லவர் இயேசு நல்லவர் எல்லா நேரமும் எல்லா நேரமும் இயேசு நல்லவர் இயேசு நல்லவர் எல்லா நேரமும் எல்லா நேரமும் இயேசு நல்லவர் இயேசு நல்லவர் எல்லா நேரமும் எல்லா நேரமும் இயேசு நல்லவர் இந்த காலை வழியில கூட வந்திருக்க அருமையான தேவனுடைய ஜனமே இயேசு எப்போதுமே நமக்கு நல்லவராயிருக்கிறார் எல்லா நேரமும் கடன் வேலை கஷ்ட நேரம் மனிதர்கள் கைவிட்ட நேரம் உதவி செய்ய நினைத்தாலும் உதவ முடியாத சூழ்நிலைகள் வந்து பார்க்க ஆசை இருந்தாலும் வர முடியாத நிலைமைகள் கொடுக்க மனம் இருந்தாலும் கொடுக்க முடியாத நிலைமைகள் விசாரிக்க மனம் இருந்தாலும் வர முடியாத நேரங்கள் இவைகளெல்லாம் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதித்திருக்கிறார் இந்த சந்தர்ப்பங்கள் தேவனை உறுதியாய் பற்றி பிடித்து கொள்ளவும் 
நம்முடைய நம்பிக்கை யார் மேல் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளவும் இது ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம் கர்த்தர் அநேக பாடங்களை இந்த நாட்களிலே நம் ஒவ்வொருவருக்குமே அவர் கற்றுத்தருகிறவராய் இருக்கிறார் ஆகையினால் இந்த காலை வேலையில் வந்திருக்க அருமையான தேவனுடைய சனமே இதை கவனிக்கிற தேவ பிள்ளையே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எல்லா நேரத்திலும் ஒருவரை தான் நம்ப முடியும் அவர் தான் ஆண்டவராக இயேசு இந்த காலை வேலையில் கூட அவர் தான் பரிகாரி பரிகாரி என்றால் என்ன அர்த்தம் பரிகாரம் செய்கிறவர் ஒரு காரியத்திற்காய் ஒரு மனிதனிடத்தில் போய் கேட்கும் பொழுது அதற்கு உரிய வசதிகளை வாய்ப்புகளை ஒத்தாசைகளை வழிகளை நமக்கு சொல்லி கொடுத்து அதிலிருந்து வெளியே வர பண்ணுகிறவர்கள் தான் போய் அதுக்கு பரிகாரம் செஞ்சுட்டு வா என்று சொல்லுவார்கள் அப்படியானால் நமக்கு பரிகாரி ஆண்டவராக இயேசு ஒருவர் மட்டும்தான் அவர் தான் சகலத்திலிருந்தும் நம்மை விடுதலையாக்க முடியும் எனவே இந்த காலை வேலையில் கூட ஒரு நான்கு குறிப்புகளுக்கு நாம் கண்டிப்பாக ஜோ பண்ண போகிறோம் எல்லாருமே ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் தான் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் அதனால் அந்த காலை வேலையில் ரொம்ப பாரத்தோடு கூட முதலாவதாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் தீவிரமாய் பரவி வருகிறது மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்த நிலைமையிலே நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம் உலக அளவிலே அமெரிக்கா பிரேசில் அடுத்து இந்தியா வந்திருக்கிறது ஆகையினால் இந்த காலை வேலையில் நம்முடைய நாட்டில் தீவிரமாய் பரவி வருகிறதான இந்த கொரோனா வியாதியிலிருந்து கர்த்தர் ஒரு விடுதலையை கொடுக்கும்படியாக அந்த கிருமிகளை தேவன் அழித்து நிர்மூலமாக்கும்படியாக ஜனங்களை கர்த்தர் அதிலிருந்து பாதுகாக்கும்படியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஜீவனை கர்த்தர் கட்டளிடும்படியாக யாராகிலும் ஒருவர் பாரத்தோடு கூட நாம் ஜெபிப்போமா ஹலோயா அமேன் அமேன் ஹலோயா தெளிக்கிறார் <laughs> அவிகளே <laughs> ஒருவர் <laughs> 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 உதவி செய்ய <laughs> 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 
கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாம் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க போகிறோம் எப்படியாயிலும் கர்த்தர் இந்த வேலை இல்லாத பிரச்சனையிலேருந்து நம்முடைய ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் விடுதலை கொடுக்கும்படியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற எந்த குடும்பமானாலும் அந்த வருமானத்தை வைத்து பிழைக்கக்கூடிய குடும்பம் வாழ்க்கை கொடுக்கணும் ஃபீஸ் கட்டணும் குடும்ப போஷிப்பு காரியங்கள் எல்லாமே அதுக்குள்ள தான் இருக்கிறது அதனால் ரொம்ப பாரத்தோடு இந்த நாட்களில் தேவ ஜனங்கள் செபிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது எனவே இந்த காலை வேலையில் கூட எப்படியாலும் கர்த்தர் நாட்டின் பொருளாதாரம் இந்த வேலை வாய்ப்பிலே தலையிடும்படியாக தேவ ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் போதுமானவராக இருந்து வழி நடத்தும்படியாக ஒருத்தர் சத்தத்தை உயர்த்தி பாரத்தோடு கூட நாம் ஜெபிப்போமா நீங்களுடைய <laughs> <laughs> ஒன்றாட <laughs> நன்றியோடுபடி <laughs> 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 குடும்பங்கள்ல கத்தாமே அதிகாரிகள் அமைச்சர்களும் நிறைய <laughs> <laughs> 
நீங்க <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> கர்த்தர் நற்செய்திகளை நமக்கு கொடுக்கும்படியாக எத்தனையோ பேருக்கு ஆரம்பத்தில் ஜெபிப்போம் முடிவிலே விடுதலை தொடர்ந்து எத்தனையோ பேருக்கு பிரசவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஜுரம் வந்து போய் கொண்டிருக்கிறது திருமணங்கள் நடக்கிறது துக்கங்கள் நடக்கிறது எல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் ஒருவரே நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆகையினால் அந்த நாளில் எல்லாம் பாரத்தோடு ஜெபிப்போமா எல்லோரும் வாயை திறந்து வாயை திறந்து நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து உங்கள் வாயை திறந்து இப்போ ஜெபிக்கணும் கர்த்தர் நம்ம எல்லாருடைய ஜபத்தையும் கேட்டு பதில் செய்கிறவர் எல்லாம் ஒருமணப்பட்டு ஜெபிப்போமா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஏசுவின் நாமத்தினாலே சொன்னீரே ராஜா என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் உங்களுக்கு செய்வேன் என்று சொன்னீர் அல்லவா இப்பொழுது நாங்கள் ஒருமணப்பட்டு ஜெபிக்கிறோம் நஸ்ரேனாக ஏசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தினால வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் பெற்ற என் தேவனுடைய வல்லமை நிறைந்த நாமத்தினால கர்த்தாவே அந்த மகனுக்கு ஒரு தெய்வீக விடுதலையை வீட்டுக்குள்ள <laughs> <laughs> 
கர்த்தாவே பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆண்டவரை பாதுகாப்பீராக என் கர்த்தருடைய கரம் பாதுகாப்பதாக பிள்ளைகளை சுற்றி இந்த காலை வேளையில கர்த்த நீர் வேலை போடுவீராக உடைய தயவுள்ள கரம் கூட இருந்து நடத்துவதாக நாமத்தை மட்டும் வயமைப்படுத்தும் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் கத்த நீர் கொடுத்த விடுதலைக்காய் சுகத்துக்காய் பிளத்துக்காய் ஆரோக்கியத்திற்காய் பரத்திலிருந்து ஒத்தாசை அந்த குடும்பத்துக்கு இறங்கி வந்ததற்காய் நாங்களும் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும் இரட்சகராக இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டபடியால் எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ப்ரைஸ் அலாட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் நம்ம எல்லாரும் உட்காருவோம் வீடுகளிலே கடந்த நாளிலே சில ஏரியாக்களிலே சொல்லியிருக்கிறேன் பதினொன்றிலிருந்து பனிரெண்டு வரை அது ஜீவ ஒளி ஜப டைம் என்று பிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் என்று இப்பொழுது கேள்விப்படாத நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் பதினொன்றிலிருந்து பகல் எல்லா நாளும் பதினொன்றிலிருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் முடிஞ்சா கான்ஃபரன்ஸ் போட்டு ப்ரையர் பண்ணுங்க இல்லையா தனியாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உட்கார்ந்துருங்க முதலாவது தேசத்துக்காக அது ஜெபிப்பதற்கு முன்பு ஒரு ரெண்டு நிமிடம் நம்மை நாமே நிதானித்து நம்மை தற்பரிசோதனை செய்துவிட்டு ஒரு ஐந்து நிமிடம் கர்த்தரை பாடி துதித்து விட்டு பத்து பத்து நிமிடங்களாய் நீங்கள் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் இது தனிப்பட்ட ஜப நேரம் இது ஜீவ ஒளி ஜப நேரம் என்றதற்கு வைத்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம் நீங்கள் முதலாவது உலகத்தின் காரியங்கள் உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கிற செய்திகள் கேள்விப்படுகிற செய்திகளுக்காக அந்த தேசங்களுக்காக அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் இந்தியாவுக்காக இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மாநிலங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முப்பத்தெட்டு மாவட்டங்கள் பிறகு நம்முடைய மாவட்டம் பிறகு நம்முடைய முனிசிபல் கண்ட்ரோல் பிறகு நம்முடைய ஊர் அதற்கு பிறகு நம்முடைய தெரு கடந்த வாரம் வேதாகமத பைபிள் ஸ்டடியில் பாஸ்டர் ஐயா ரொம்ப அழகாக ஒரு செய்தியை கொடுத்திருந்தார்கள் அட்ரஸ் ஆஃப் த பைபிள் வேதாகமத்தின் விலாசம்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதில் இந்த லெவல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வந்திருந்துச்சு அட்ரஸ் ஆஃப் த பைபிள் வேதாகமத்தின் விலாசம் என்று பார்க்காதவர்கள் புதன்கிழமை வேதாராட்சியை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அதில் இதனுடைய விவரம் அழகாக இருந்தது இதே மெத்தட் தான் அதில் அவர்கள் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆகையினால் இந்த மத்தியான விளையில அதற்காய் ஜபித்து விட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் உட்கார்ந்த ஆலயங்கள் திறக்கப்பட ஜபிக்க வேண்டும் எல்லா ஆலயங்கள் எல்லா போதகர்களுக்காக நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டும் எல்லா விசுவாச மார்க்கத்தார்களுக்காக ஜபிக்கணும் அடுத்து நீங்கள் ஜீவ ஒளி சபையில் உள்ள மக்களுக்காக அடுத்து உங்கள் தெருவில் உங்கள் கண்ட்ரோலில் அதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் ஜபம் நடத்துகிறவங்களாக இருந்தால் உங்கள் கீழே இருக்கிறவங்களுக்காக அடுத்து உங்கள் குடும்பத்துக்காக இப்படி நீங்கள் இதை பிரித்து கொண்டு பதினொன்று முதல் பனிரெண்டு வரை கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே உட்கார்ந்து செபிக்க வேண்டும் நான்கு பேர் இருந்தால் ஃபோன் டாக் கூட நீங்கள் வச்சு ஜோ பண்ணலாம் நீங்கள் பத்து நிமிஷம் ஜோ மட்டும் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கலாம் அவங்க பத்து நிமிஷம் ஜோ மட்டும் அவங்க இன்னொருத்தர் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி அப்படி உங்கள் ஏரியாவில் ஒரு சமயம் வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருந்தால் இதுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சாதா சின்ன ஃபோனில் கூட கையில் வச்சு ஜோ பண்ணலாம் நம்ம நம்ம பேசுகிறது அவங்களுக்கு கேட்குது இல்லை அப்போ நம்ம ஜோ பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு கேட்குமே அதனால் அப்படி கூட நம்ம செய்யலாம் வீட்டில் வந்தால் நான் அதை யோசித்தேன் சின்ன ஃபோன் கூட அதுக்கு போதுமானது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் லிங்க் பண்ணி ஜெபிக்க எப்படியோ ஒருவரை ஒருவர் நீங்கள் தொடர்பு வைத்து கொள்ளுங்க ஜோ பண்ணுங்க கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் அதனால் தொடர்ந்து எல்லாருக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும்படி உங்களை நான் பட்சமாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இந்த நாளில் கூட குறிப்பாக ஏசு எப்படி பரிகாரியாய் நமக்கு இருக்கிறார் விசேஷமாக பெண்களுக்கு எப்படியெல்லாம் கர்த்தர் போதுமானவராய் இருந்து நடத்துகிறார் என்னால் தொடர்ந்து பெண்கள் தாய்மார்கள் இந்த லைன்லேயே கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார் பரிகாரி என்று சொன்னால் எல்லாம் சொன்ன ஏசு என் பரிகாரி பரிகாரி என்றால் பரிகாரம் செய்கிறவர் பரிகாரம் என்றால் வியாதிக்கு மட்டுமல்ல எல்லாவற்றுக்குமே ஒத்தாசை செய்கிறவர் உதவி செய்கிறவர் விடுதலை செய்கிறவர் நம்மை காப்பாற்றுகிறவர் அவர் தான் நம்ம ஆண்டவராகி சு இந்த நாளிலே கூட எப்படி அவர் பெண்களுக்கு சில காரியங்களிலே பரிகாரியாய் நின்று விடுதலை கொடுக்கா கொடுத்தார் என்று சொல்லி தியானித்து இந்த காலகட்டத்திலே நமக்கு அவர் எப்படி நிற்க முடியும் என்று சொல்லி முடிக்கும்படியாக தேவன் உதவி செய்வாராக இந்த காலை வேளையில கூட பெண்கள் வீட்டின் கண்கள் என்பது உலகத்தின் பழமொழி ஏனென்றால் ஆண்கள் எவ்வளவுதான் வருமானத்தை சம்பாதித்து கொண்டு வந்தாலும் வேலைக்கு போகிற பெண்களும் உண்டு வேலைக்கு போனாலும் வீட்டின் வலு குழந்தையின் வலு பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலங்கள் வீட்டின் பொருளாதாரம் இதையெல்லாம் பெண்களை தான் சார்ந்திருக்கிறது என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை ஆகையினால இந்த நாளிலே ஒரு பிள்ளை நன்றாய் வாழ்க்கையிலே முன்னுக்கு வந்தால் பெற்றோர்கள் இருவரையும் புகழுவார்கள் அதே ஒரு பிள்ளை 
மார்க் கம்மியாக வாங்கிட்டாலோ இல்லை வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் பிரச்சனையோடு சிக்கிட்டாலோ தாயை போல தானே பிள்ளை இருக்கும் அப்படி என்று எல்லாருமே ஏசுவது திட்டுவது இந்த உலகத்தின் வழக்கமாக இருக்கிறது அப்படியானால் ஒரு பெண் அல்லது தாய் குற்றம் சாட்டப்படாமல் இருப்பதற்கு அல்லாவிட்டால் அவர்கள் மேன்மையாய் வாழ்வதற்கு இயேசு கிறிஸ்து அந்த காலத்திலேயே பல காரியங்களை செய்திருக்கிறார் எனவே பிரியமான தேவனுடைய சனமே இந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு ரோலிலே ஒன்று மாமியாராக நீங்கள் இருக்கலாம் மருமகளாக இருக்கலாம் மகளாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் பாட்டியாக இருக்கலாம் எந்த இடத்திலே நீங்கள் இருந்தாலும் எந்த ஸ்தானத்திலே நீங்கள் இருந்தாலும் அதிலே நம்மை நடத்துகிறவர் நமக்காக வந்து நிற்கிறவர் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறவர் தான் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு ஆகையினால ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே குடும்பத்தில் நம் எல்லாருக்குமே தேவன் ஒரு ஸ்தானத்தை ஒரு மதிப்பை ஒரு அந்தஸ்தை ஒரு கௌரவத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் ஆனால் உலக சமுதாயத்திலே பார்க்கும் பொழுது பெண்களுக்கு என்று எல்லா இடத்திலுமே அந்த காரியங்கள் சரிசமமாய் கிடைப்பது கொஞ்சம் கடினமாய் இருந்தாலும் எத்தனையோ காரியங்களிலே இந்த நாட்களிலே விமானம் ஓட்டுகிற பைலட்டு முதல் பஸ் ஓட்டுகிறது முதல் ஆட்டோ ஓட்டுகிறது முதல் இன்னும் எத்தனையோ காரியங்களிலே பெண்கள் முன்னேறி இருந்தாலும் அநேக இடங்களிலே அந்த முன்னேற்றங்கள் சில இடங்களிலே மாத்திரமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட காலத்திலே அநேகர் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக குடும்பம் நடத்துகிற குடும்பத்தில் இருக்கிற மனைவிமார்களாக பெண்களாக தாயாக மருமகளாக மாமியாராக வாழ்கிற இந்த காலகட்டத்திலே ஏதோ ஒரு பாதிப்புலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் பெண்களுக்கு எப்பொழுதுமே மனச்சோர்வு துன்பம் வருத்தம் வாழ்க்கையில் எப்போ பார்த்தாலும் டென்ஷன் இல்லைன்னா சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு புதிய வேர்டு ஸ்ட்ரெஸ் எந்த வியாதிக்கும் காரணம் என்னென்னு கேளுங்க ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டிங்களா உங்கள் இருதயம் பாரம் அடைஞ்சிருச்சா எந்த அல்சருக்கு போனாலும் ஸ்ட்ரெஸ் தான் காரணம் ப்ரெஷருக்கு போனாலும் ஸ்ட்ரெஸ் தான் காரணம் நரம்பு தளர்ச்சிங்க அதுக்கு அதுதான் காரணம் அப்படியானால் இன்று பல காரியங்களினாலே பெண்களாகிய நாம் நெருக்கப்படுகிறோம் குடும்பத்திலே சமுதாயத்திலே பொருளாதாரத்திலே சூழ்நிலைகளிலே குடும்ப உறவுகளிலே பெண்கள் அதிகமாக இப்படிப்பட்ட காரியங்களிலே பாதிக்கப்படுகிறதுனாலே அநேக நேரங்களிலே பலவீனம் அடைந்து விடுகிறோம் ஆகினால் தான் ஒன்று பேதிரு மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் பேதிரு எழுதுகிறார் பெண்களை பலவீன பாண்டங்கள் என்று சொல்லி அந்த பலவீன பாண்டங்களையும் இந்த இயேசு எப்படி பலப்படுத்துகிறார் என்று சொல்லியும் எப்படி நடத்துகிறார் என்று சொல்லியும் பார்க்கும்படியாகத்தான் இந்த காலை வழியிலே ஒரு சில காரியங்களை உங்களோடு கூட பேசும்படியாக நான் பிரயாசப்படுகிறேன் பிரியமான தேவனுடைய சனமே மனைவியானவள் பலவீன பாண்டமாய் இருக்கிறபடியினால் அப்படியானால் வேதாகமும் நமக்கு ஒரு பலவீன பாண்டம் என்ற ஒரு டைட்டிலை எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலனுண்டு என்று சொல்லி பவுல் நம்மை பலப்படுத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் சரீர பிரகாரமாய் பார்க்கும் பொழுது எத்தனையோ சந்தர்ப்பத்தினாலே சூழ்நிலையினாலே வயது சென்றவர்களாய் மாறும் பொழுது அல்லாவிட்டால் அவர்களுடைய லெவல் வயசுலே வித்தியாசங்கள் வரும் பொழுது எத்தனையோ விதமான காரியங்களினால் பெண்களுடைய சுகம் சரீரம் பலவீனம் பாதிக்கப்படுகிறது சகஜம் ஆனால் அந்த காலகட்டத்திலும் கூட எல்லாருமே நான் செயல்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்றதான ஒரு நிர்பந்தமான நிலைமையிலே நாம் இருக்கிறோம் ஆகினால் பிரியமான தேவனுடைய சனமே முதலாவது இயேசு பெண்களை ஏற்றுக்கொண்டார் ஏனென்றால் யூத ஜனங்கள் யூதர்கள் மிகவும் பெண்களை இரண்டாம் தரத்திலே தான் வைத்திருந்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலே தான் சில இஸ்லாமிய நாடுகளிலே பெண்களுக்கு ஓட்டு உரிமையே கொடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அப்படியானால் யூதர்கள் மிகவும் வைராக்கியம் நிறைந்த ஜனங்கள் பெண்களை இரண்டாம் தரத்திலே வைத்திருந்தார்கள் ஆராதனை ஸ்தலங்களிலே ஆண்கள் மட்டும்தான் போவது வழக்கம் பெண்கள் போவது வழக்கம் அல்ல பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இது மிகவும் முக்கியமாய் கருதப்பட்டதான ஒரு யூத மத கலாச்சாரம் ரபிமார்கள் வீடுகளிலே இருக்கும் பொழுதுதான் மனைவிகள் தாய் சகோதரிகளோடு பேசுவார்கள் பொது இடங்களுக்கு வரும் பொழுது தன் சொந்த மனைவியோடு கூட ரபி பேச மாட்டார் காரணம் பொதுவான இடங்களிலே பெண்களுக்கு அவ்வளவு அந்தஸ்து இல்லாத ஒரு காலகட்டம் ஆண்டவராகிய இயேசு வாழ்ந்த ஊழியம் செய்ததான ஒரு நாள் ஆகையினால முதலாவது நம்மை நாமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அநேகருக்கு என்னால இது முடியலங்க என்னால இனிமே முடியவே முடியாதுங்க எனக்கு ஏஜி இப்படி ஆயிடுச்சுங்க என் சூழ்நிலை இப்படி ஆயிடுச்சுங்க என் பொருளாதாரம் இப்படி ஆயிடுச்சுங்க சொல்லாதே இனிமேல் நம்மை பலப்படுத்தக்கூடிய 
நம்மை நடத்தக்கூடிய நம்மை சுமத்தக்கூடிய நம்மோடு கூட நம்முடைய பிரயாணத்தை வாய்க்க பண்ணுவதற்கு நமக்கு ஒரு தேவன் உண்டு என்கிறதான ஒரு நம்பிக்கை உனக்கு கொடுக்கும்படியாகத்தான் இந்த காலை வேளையில் இந்த செய்தி உன்னை தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறது உன்னுடைய சூழ்நிலையிலே உன்னை நீ அட்மிட் பண்ணிக்கொள் உன்னை முதலாவது நீயே ஏற்றுக்கொள் என் சரீரம் இவ்வளவுதான் ஒரு நாளைக்கு என்னால் இத்தனை மணி நேரம் வேலை செய்ய முடியும் தினமும் செய்ய முடியாது ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் தான் என்னால் செய்ய முடியும் அல்லாவிட்டால் காலையிலே இப்படி மதியம் இப்படி இரவு இப்படி முதலாவது உன்னுடைய சரீர பலத்துக்கு ஏற்றபடி உன்னுடைய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றபடி உன்னை முதலாவது நீயே ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களை போல இருக்க பிரயாசப்பட முடியாது சிலர் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்வார்கள் பனிரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்வார்கள் நம்மால் ரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்த பிறகு சோர்ந்து போகிறோமே கவலைப்படக்கூடாது அதை நினைத்து கலங்கி ஏங்கி அந்த ரெண்டு மணி நேர வேலையையும் வேஸ்ட் பண்ணிவிடக் கூடாது முதலாவது நீ உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாக உன்னுடைய சூழ்நிலையை புரிந்து நீ அதன்படி திட்டமிட்டு உன்னுடைய காரியங்களை நீ செய்கிறவளாய் காணப்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்திலே கூட இயேசு என்ன செய்தார் அவர் பெண்களுக்கு ஸ்திரீகளுக்கு தாய்மார்களுக்கு விதவைகளுக்கு உதவி செய்கிறவராய் அவர் இருந்தார் இயேசு பெண்களை ஏற்றுக்கொண்டார் ஒரு பெண் என்றால் சமுதாயத்திலே அவர்களுக்கு இருக்க ஒரு மதிப்பு ஒரு உரிமை ஒரு காரியங்களை புரிந்து கொண்டு செயல்பட்டவர் என்பதை தான் இந்த வாக்கியங்களின் மூலமாய் நான் சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே அவர் வாழ்ந்த நாட்களிலே யூதர்களுக்கு ரொம்ப கடுமையான கலாச்சார சட்டத்திட்டங்கள் இருந்தாலும் அதன் மத்தியில் தான் ஆண்டவர் ஊழியம் செய்தார் அதன் மத்தியில் தான் இயேசு ஜனங்களை தேடி போனார் ஜனங்களும் இயேசுவை தேடி வந்தார்கள் இன்று காலகட்டம் அப்படித்தான் இருக்கிறது மிகவும் ஒரு கொடூரமான சூழ்நிலை பக்கத்தில் போகக்கூடாது பேசக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது ஒன்றா டிராவல் பண்ணக்கூடாது குடும்பத்தில் இருந்தாலும் கூட அவரவர்கள் தனித்தையை அதிகமாய் செயல்படுத்த வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்குள்ளே நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை பார்த்தால் லூக்கா ஏழாம் அதிகாரம் பதி மூணாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது நாயின் விதவையினுடைய சம்பவம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த சில காரியங்கள் தான் ஆனால் அந்த காலகட்டத்திலும் ஏசு கிரியை செய்திருக்கிறார் அந்த காலகட்டத்திலும் இயேசு பெண்களுக்கு உதவியாய் இருந்திருக்கிறார் அப்ப அந்த காலகட்டத்திலே இருந்த இயேசு இந்த காலத்திலும் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை சொல்லத்தான் இந்த காலை வேளையிலே நான் பிரயாசப்படுகிறேன் பிரியமான தேவ ஜனமே அந்த நாயின் விதவியுடைய மகன் மறித்து போகிறான் ஜனங்கள் அழுது கொண்டு அவனை தூக்கி கொண்டு வரும் பொழுது அவர் கிட்ட வந்து மனதுருகி இந்த காலை வேளையில யாருமே உன் கிட்ட வர முடியாது ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளே கொண்டு போன உடனே யாருமே அந்த ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளேயே நுழையக்கூடாது வீட்டு அங்க யாரும் தங்கவும் கூடாது நிர்பந்தமான நிலைமை ஆனால் இந்த இயேசு உன் கிட்ட வந்து எப்படி வராரா அவருடைய மனதுருக்கம் உன் கிட்ட வந்து இந்த காலை விளல அவர் மனதுருகி கிட்ட போய் அந்த விதவைக்கு ஒரு நன்மை செய்கிறவராய் காணப்பட்டார் அவளை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அக்செப்ட் பண்ணி கொண்டு அவளுடைய சூழ்நிலையை அவர் புரிந்து கொண்டு அதற்கு உதவி செய்கிறவராய் அதற்கு ஏற்ப செயல்படுகிறவராய் இயேசு காணப்பட்டார் இந்த காலை விளல உன்னுடைய நிலைமை எப்படி இருந்தாலும் உன்னை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு உன் சூழ்நிலையில அப்படியே உன்னை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அதிலே உனக்கு உதவி செய்வதற்கு அவர் போதுமானவராய் இயேசு இருக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த காலை வேளையில நான் சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் கிட்ட வந்து சொல்றார் அலாதே இந்த காலை வேளையில அழுது கொண்டிருக்கிறாயா அலாதே எந்த சூழ்நிலையில நீ அழுது கொண்டிருந்தாலும் சரி உன்னை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு இயேசு இருக்கிறார் நடந்தது என்ன லூக்க யோவான் சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அங்கே லாசருடைய சூழ்நிலை லாசருடைய மறித்த சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது அங்கே மார்த்தாலும் மரியாலும் கண்ணீர் விடுகிறார்கள் அவர்களுடைய கண்ணீரை இந்த இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் கரங்களை வருத்தி அல்ல சொல்லுவோமா மனிதர்கள் நம்முடைய கண்ணீரை அவமதிக்கலாம் மனிதர்கள் நம்முடைய கண்ணீருக்கு பல பெயர்களை வைக்கலாம் மாய்மால கண்ணீர்மாங்க நீலி கண்ணீர்மாங்க இன்னும் எத்தனையோ பெயர்கள் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறது ஆனால் உன் கண்ணீரை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இயேசு உன் பக்கத்திலே இருக்கிறார் உன் கண்ணீரை துடைக்கக்கூடிய ஒரு இயேசு உன் பக்கத்திலே இருக்கிறார் நடந்தது என்ன அந்த மார்த்தால் மரியாளுடைய அவல நிலைமையை கைவிடப்பட்ட நிலைமையை தாய் தகப்பனோ கணவன்மார்களோ இல்லாமல் திக்கற்றவளாய் வாழ்ந்தவர்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆதரவாக இருந்த கூட பிறந்த சகோதரனை இழந்து நிற்கிற அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார் பிரியமான தேவ ஜனமே இந்த காலை வழியில ஊர் முழகமும் உன்னை ஒதுக்கி வைக்கலாம் தள்ளி வைக்கலாம் 
ஒரு போல பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த இயேசு உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர் உன்னை அப்படியே அவர் நம்பி உன்னை அணைத்து கொள்ளுகிறவர் ஹி அக்செப்டட் யுவர் பொசிஷன் நீ எந்த சூழ்நிலையில இருக்கிறியோ அப்படியே உன்னை ஏத்துக்கிட்டாரு அந்த இயேசப்பா நம்ம இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோமான்னு கேட்கிறோம் நீங்க இயேசுவை ஏத்துக்கிட்டீங்களா பிரியமான தேவ ஜனமே உன் சூழ்நிலையை பார்த்து நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறது பெரிதுதான் ஆனால் இயேசு உன்னை ஏற்றுக்கொள்கிறாரே அது மிகப்பெரிய பாக்கியம் அல்லவா இந்த மத்தியான பலையில அவர்களுடைய சூழ்நிலையை பார்த்து இந்த இயேசு அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கே அவர்களுக்கு லாசர்வை உயிரோடே கூட எழுப்பி தருகிறார் பிரியமான தேவ ஜனமே இந்த காலைக்கட்டத்திலே யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்திலே பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலும் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் கடைசி நான்கு வசனங்களிலும் இந்த இயேசு பெண்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார் ஹி டீச் டு தி விமன் அக்கார்டிங் டு தியர் சுச்சுவேஷன் அவர்கள் இருக்கிற சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப போதனைகளை சொல்லி கொடுத்தார் பாடங்களை சொல்லி கொடுத்தார் கற்றுக் கொடுத்தார் நமக்கு இந்த காலகட்டத்தில் என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் குழம்புகிற சூழ்நிலைகள் எத்தனையோ உண்டு மனம் பதறி பேசி சுற்றி திரிகிற நாட்களாய் இவைகள் காணப்படுகிறது எத்தனையோ காரியங்களை எல்லாருமே நினைத்து நினைத்து குழம்பி குழம்பி உள்ளங்களிலே போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த இயேசு உனக்கு போதிக்கிறவர் என்று சொல்லுகிறேன் பிரியமான தேவ ஜனமே மார்த்தால் மரியாளுக்கு உட்கார்ந்த ஆண்டவர் போதிக்கிறவராய் காணப்பட்டார் பெண்களுக்கு போதனைகளை கொடுத்து அவர்களுக்கு உபதேசங்களை சொல்லி கொடுத்து எத்தனையோ சூழ்நிலையிலே நாம் வாழ வேண்டிய வழிகளை கற்றுத்தருகிறவர் இந்த இயேசு ஆகினால் பிரியமான தேவ ஜனமே பெண்கள் தானே நிறைய ஊர்ல பார்த்தா எத்தனையோ பேர் சாட்சி சொல்வதை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் வயசுக்கு வந்த உடனே பிள்ளைங்களை பெண் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க இது போய் படித்து சம்பாரித்து என்ன செய்ய போகுது நிறுத்து பையனை படிக்கவை என்று படிக்க வைப்பார்கள் நடக்கிறது என்ன பையன் படிப்பான் வேலை செய்வான் வேலை செய்கிற இடத்திலேயே தன் வாழ்க்கையை அவன் செட்டில் பண்ணி கொண்டு பெற்றோரையும் ஊரையுமே மறந்து விடுப்பான் அவன் ஆனால் பெண் பிள்ளைகள் அப்படி இருப்பது கொஞ்சம் கடினமான காரியம் கூடுமானவரை பெற்றோரை நேசித்து கீழ்ப்படிந்து அவர்களோடு வாழ்வதுதான் பெண்களுடைய ஒரு சாதாரண குணமாய் அது காணப்படுகிறது அப்படியானால் இந்த காலை வேலையில் உபதேசித்து போதித்து பெண்களை நேர்வழியிலே நடத்தின இயேசு இந்த மத்தியான வேலையில் உனக்கு குழப்பமா கவலையா கஷ்டமா பிள்ள வாழ்க்கையா உக்காந்துற ஆண்ட ஒரு பாதத்தில் அவர் உனக்கு உபதேசிப்பார் அவர் உனக்கு போதிப்பார் நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உண்மையில் கண்ணை வைத்து அவர் உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிற தேவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நடக்க வழி தெரியவில்லையா குடும்பத்தை கட்ட முடியவில்லையா இதற்கு பணமா வாடகைக்கு பணமா பள்ளிக்கூடத்துக்கு பணமா பொருளாதாரமா சாப்பாடா எதை செய்வது புலம்பாதே கவலைப்படாதே கண்ணீர் விடாதே கருத்துடைய பாத்திர உட்காரு டைரி எடுத்துக்கொண்டு உட்கார் கர்த்தர் ஒவ்வொன்றாய் சொல்லித்தர சொல்லித்தர நீ எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எழுது அதன்படி செய் சென்னவர் செய்வார் செய்கிறவர் உன்னை நடத்துவார் ஆகையினால் இந்த இயேசு பெண்களை ஹி அக்செப்டட் த வேல்யூ ஆஃப் த விமன் பெண்களை ஏற்றுக்கொண்டவர் அந்த சூழ்நிலையிலே இரண்டாவதாக பார்க்கும் பொழுது பெண்களை கனப்படுத்தினார் இந்த ஆண்டவராக இயேசு இன்று கணம் வீட்டிலே கிடைக்காது மருமகள் எவ்வளவு செஞ்சாலும் குற்றம் கண்டுபிடித்து ஏதாகிலும் ஒன்றை சொல்லும் பொழுது மனம் அடிவு எவ்வளவுதான் பிரயாசப்பட்டு மாமியாரோ தாயோ பிள்ளைகளுக்காக சம்பாதித்து போட்டு செலவு செய்தாலும் மகனோ மகளோ அவர்கள் திருப்தி இல்லாமல் பேசும் பொழுது மன கடினம் ஆனால் இந்த இயேசு எப்படி அவர் பெண்களை கனப்படுத்துகிறவராய் காணப்பட்டார் பிரியமான தேவஜனமே இயேசு ஊழியம் செய்த நாட்களிலே ஒரு ஸ்திரீ வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டாலாம் ஒரு ஸ்திரீ வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்ட உடனே அவளுக்கு சுகம் கிடைக்கிறது அப்படியானால் இந்த இயேசு உடனே திரும்பி பார்க்கிறார் யார் என்னை தொட்டது அவள்தான் என்று அறிந்த உடனே அவளுடைய விசுவாசத்தை கனப்படுத்தினாரே தவிர அவளை கனவீனப்படுத்தவில்லை நீ ஏன் வந்த நீ எதுக்கு இங்க வந்த நீ எப்படி இங்க வரலாம் நோ கொஸ்டேன் அவரிடத்துல விசுவாசமாய் நீ போய் பக்கத்துல நின்றாள் அவர் உன்னை கனப்படுத்துவார் பிரியமான தேவனுடைய சனமே ஏசு வேதாகமத்தில் அவரிடத்துல வந்த எந்த ஸ்திரீகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அவர் மலை பிரசங்கம் பண்ண போகிறார் திரளான ஜனக்கூட்டம் அவர் பின்னாலே போகிறது திரளான ஜனக்கூட்டம் பிரசங்கம் முடிந்த உடனே மூன்று நாட்கள் ஆயிற்று யாருக்கு எந்த அக்கறையும் இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு மூன்று நாட்களாக இவர்கள் வசனத்தை பிரசங்கித்து உபதேசத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களே இவர்களுக்கு ஆகாரத்துக்கு வழியில் நடந்து போக பலன் வேண்டுமே பிரியமான சகோதரியே அவ்வளோ பேர் நாட்டில் இருந்தாலும் ஊரில் இருந்தாலும் அந்த ஜனங்களை குறித்து அக்கறையுள்ள ஏற்றர் இயேசு மட்டுமே 
கூட இருக்கிற சீஷர்கள் சொல்லுகிறார்கள் முன்னூறு பணத்துக்கு வாங்கினாலும் போதாதே இருநூறு பணத்துக்கு வாங்கினாலும் போதாதே என்று கணக்கு போடுகிறார்கள் உன்னோடு இருக்கிறவர்கள் கணக்கு போடுவார்கள் ஆனால் உன் தேவைகளை சந்திக்கிறவர் இந்த இயேசு இந்த இக்கட்டிலே உன்னை கணப்படுத்துகிறவர் இந்த இயேசு என்று சொல்ல வருகிறேன் நடந்தது என்ன ஒவ்வொருத்தினார் ஒவ்வொரு இடத்திலும் அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடந்த பொழுது யூதர்களும் விசுவாசித்தார்கள் யூத மார்க்கத்து அமைந்தவர்களும் அவரை சேர்ந்து கொண்டார்கள் என்று வேத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் யார் இந்த ஸ்திரீ யார் இந்த ஏசு அவர் பெண்களை கணப்படுத்துகிறவர் காணானிய ஸ்திரீ கூடவே வருகிறார் வரும்பொழுது ஆண்டவர் அவளுடைய விசுவாசத்தை சோதிக்கும் பொருட்டாக சில காரியங்களை சொல்லுவார் அநேகர் சொல்லுவாங்க இந்த நாய்னு சொன்ன பிறகு நாய் இந்த அப்பத்தை திங்குன்னு சொன்னோன்ன நாய் தான் ஆண்டவரே அல்ல அந்த நாட்களிலே யூதர்கள் தேவனற்றவர்களை நாய்க்கு சமமாக நடத்தின ஒரு காலகட்டம் அந்த கலாச்சார திட்டத்தின்படி தேவனை எகோவாவை வணங்கினவர்களை மட்டும்தான் அவர்கள் மனிதர்களாய் மதித்து கணப்படுத்தி நடத்தி கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலே காணானிய ஸ்திரீ ஆகையினாலே தேவன் அந்த நாட்டின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப சொன்னாரே தவிர அந்த ஸ்திரீயை நாய் என்று அவர் சொல்லவில்லை அவளை கணப்படுத்தினார் தொடர்ந்து வருகிற அவளுடைய விசுவாசத்தை சோதித்து தேவன் அவளை கணப்படுத்தினார் அந்த ஊரிலே அந்த தெருவிலே அந்த காணானியருக்கு மத்தியிலே கர்த்தர் அந்த ஸ்திரீயை கணப்படுத்தினார் என்று சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஆகையினால் பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே வேதத்திலே பார்க்கிறோம் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலே ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்ப்படிந்து ஒருவரை ஒருவர் நேசித்து ஒருவர் வாரத்தை ஒருவர் சுமக்க வேண்டியது நம் மேல் விழுந்த கடமையாயிருக்கிறது ஆகையினாலே இந்த ஏசு யார் அவர் பெண்களை கணப்படுத்துகிறவர் யாருமே இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோமா என்னதான் நாய் நாய் மாதிரி உழைச்சா கூட நினைச்சு பார்க்க ஆள் இல்ல மரியாதை இல்ல எதுவுமே கிடையாது என்று சொல்லி கவலைப்பட்டு இருக்கியா கர்த்தர் உன்னை கனப்படுத்துறாருமா சூலமித்திய பார்த்து சொல்லுவார் என் பிரியமே என் ரூபவதியே காடுகளுக்குள்ள உன் முகம் எவ்வளவு அழகான ரூபமா இருக்கிறது என் ரூபவதியே நான் அழைக்கிறாரு அந்த சத்தத்தை காலையில கேட்டு பார் உன் வாழ்க்கையில நாள் முழுவதும் வருகிற சோர்வு தளர்வு பலவீனம் எல்லாம் ஓடி போயிடும் அடுத்து யார் இந்த ஏசு இந்த ஏசு யார் என்று சொன்னால் இந்த ஏசு நமக்கு பெண்களுக்கு அதிகமாய் சேவை செய்தவர் என்று சொல்ல வருகிறேன் யார் இந்த ஏசு சேவை செய்தவர் அப்படின்னா ஹெல்பர் உதவி பண்ணியிருக்கார் அவரு சேவியராய் அவர் இருந்திருக்கிறார் என்று சொல்ல வருகிறேன் பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே அவர் இயேசு நம்முடைய சேவையை ஏற்றுக்கொண்டவர் பெண்கள் ஹெல்ப் பண்ணா ஆஹ் வேணா வேணான்னு போயிருவாங்க சில ஆள் பொம்பளை சொல்லி கேட்கறதாம்பாங்க சிலர் அப்படி அல்லங்க ஆண்டவர் பெண்களை கணப்படுத்தி இருக்காரு தெரியுங்களா நீயே கனவிடப்படு ஏசு ஆண்டவர் உலகத்தையும் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின தேவனே தாய் ஸ்தானத்துல மாமியார் ஸ்தானத்துல மக ஸ்தானத்துல மருமக ஸ்தானத்துல எந்த வயசுல இருந்தாலும் அவர்களை அவர் கனப்படுத்தி அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு உதவி செய்து கைவிடப்பட்ட நிலைமையில இருந்தவர்களை அவர் அக்செப்ட் பண்ணி கொண்டாரே நீ கனவீனப்படுத்தலாமா உன் குடும்பத்தில பிறந்தவர்கள் உன் ஊரில பிறந்தவர்கள் உன் தெருவில இருக்கிறவர்கள் உன்னோடு கூட இருக்கிற சக நண்பர்கள் விசுவாசிகள் யாரா இருந்தாலும் எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் அவர்களை நீ ஏற்றுக்கொள் என்று இந்த மத்தியான வேலையில கர்த்தர் பேசுகிறார் சரி மூன்றாவதாக பார்க்கும் பொழுது இந்த இயேசு நம்முடைய சேவையை ஏற்றுக்கொண்டவர் பெண்கள் என்ன செய்தாலும் அவருக்கென்று உதவி செய்த பெண்களுடைய சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க பெண்கள்னா என்ன குழந்தைய பெற்றெடுக்கிற ஒரு கருவி மட்டும் அல்லமா அவர்கள் வீட்டை வணங்கிற ஒரு வணைபவர்களாக வீட்டை பராமரிக்கிறவர்களாக வீட்டிலே குழந்தைகளுக்கு முதல் டீச்சரே தாய் தான் அந்த பிள்ளை மட்டும் அந்த அம்மா பேச்ச கேட்டுருச்சு வாழ்க்கையில் படிப்படியான முன்னேற்றம் தான் நல்லா சிந்தித்து பாருங்கள் தாய் தகப்பனுக்கு அடங்கி இருக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையும் தாய் தகப்பனுக்கு அடங்காமல் மனம் போல் வாழ்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை நம்மால் பார்க்க முடியும் பிரியமான தேவ ஜனமே தாய் தான் பெற்றோர் தான் ஒரு பிள்ளைக்கு முதல் டீச்சர் அந்த பல் அந்த வீட்டிலே அடங்குகிற மகன் பள்ளிக்கூடத்திலே அடங்குவான் பல் கல்லூரியிலே அடங்குவான் வேலை ஸ்தலத்திலே அடங்கி இருப்பான் தேவாலயத்திலும் அவர்கள் தான் அடங்கி ஒரே இடத்திலே உட்கார்ந்து இருக்க முடியும் 
அப்படியானால் இந்த இயேசு நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு தாய் ஸ்தானத்திலே அல்லது வயது சென்றவர்களோ வாலிப பெண்களோ இளம் பெண்களோ நமக்கு தேவன் குடும்பத்திலே சில பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் ஆகையினால குழந்தைகளின் முதல் டீச்சரே தாயா இருக்கலாம் பாட்டியா இருக்கலாம் யாரானாலும் இருக்கலாம் அப்படியானால் பிரியமான தேவனுடைய சனமே வீட்டின் பொருளாதாரத்திலே மேம்படுத்த உழைக்கக்கூடிய உழைப்பாளியே பெண்கள் தாங்க அநேகர் அதை புரிந்து கொள்வதில்லை எவ்வளவு வருமானம் வந்தாலும் ஊதாரியாய் செலவிட்டால் கடன் வட்டி இப்படித்தான் நிற்பாங்க சிக்கனமாய் தேவையானதை செய்து தேவையில்லாததை பார்த்து ஒரு குடும்பத்தை ஒரு பெண் நன்றாய் நடத்தும் பொழுது அந்த வீட்டின் பொருளாதாரம் மேம்படுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும் பிரியமான தேவஜனமே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியிலே என்ன நடக்கிறது சீமோன் ஏசுவை விருந்து கலைக்கிறான் அழைத்துட்டு யூத கலாச்சாரத்தின்படி விருந்தாளிகளை சீப் கெஸ்டை அவர்கள் வரவழைத்து தலைக்கு எண்ணெய் பூச கொடுக்க வேண்டும் பாதத்தில் கால் கழுவி அவர்களை உள்ளே வரவழைத்து அவர்களுக்கென்று இருக்கையிலே அமர வைக்க வேண்டும் ஆனால் இவனும் மற்றவர்கள் மேல் மிகவும் பிஸியாய் போனதுனால அந்த வீட்டில் இயேசுவ உபசரித்தவளை ஒரு ஸ்திரீ அதுவும் பாவியான ஒரு ஸ்திரீ ஊர் உலகமும் வேடிக்கை பார்க்க ஒன்னமாய் வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருந்த ஒரு ஸ்திரீ அவளுக்கு போ அவருக்கு போய் இயேசுவுக்கு சேவை செய்கிறாள் அந்த சேவை செய்த நேரத்தில் ஆண்டவர் அவளை கனவீனப்படுத்தவே இல்லைங்க அவளை அவமானப்படுத்தவே இல்லைங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் யாரோ எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அவர்களை அவமானப்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸே கிடையாது முடிந்தால் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு ஒத்தாசை செய்ய வேண்டும் இயேசுவை பற்றி சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் வாழ்க்கையின் தரத்தை மேம்பாட்டை உயர்த்த வேண்டும் இதுதான் ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய வேலையாகவே இருக்க வேண்டும் பிரியமான தேவ ஜனமே நடந்தது என்ன அந்த ஒரு ஸ்திரீ அவளை தேவன் அவளுடைய சர்வீஸ் அல்லாவிட்டால் அவள் செய்த காரியத்தை இந்த ஆண்டவர் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் ஈனப்படுத்தல அவளை எல்லாரும் சொல்றாங்க ஐயோ இவளா இவ போய் ஆண்டவருடைய பார்த்த தொட்டுட்டால இவ போய் செய்துட்டால சொல்பவர்கள் அநேகர் இருப்பார்கள் செய்பவர்கள் சிலராய் தானே இருப்பார்கள் பிரசங்கம் பண்ணுகிறது மிகவும் சுலபமான ஒரு காரியம் பிரசங்கித்த பிறகு பிரசங்கத்தின்படி செய்கிறதும் வாழ்கிறதும் என்பது மிக மிக கடினமான ஒரு காரியம் ஆகையினால் தான் பவுல் எழுதுகிறான் அநேகர் போதகர்கள் ஆகாது இருப்பது நல்லது ஏனென்றால் போதித்த வசனங்கள் ஒரு நாளிலே நமக்கு நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக இருக்கிறபடியால் அதன்படி செய்ய வேண்டும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் நடக்க வேண்டும் என்பது இந்த வேதத்தினுடைய பிரமாணம் பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே நடந்தது என்ன அந்த ஸ்திரீ செய்ததான அந்த ஒத்தாசை அவர் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் நீ கூட இந்த நாட்கள்ல இயேசுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் உன் தெருவில் இருக்கிற கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு உன் தெருவில் வியாதி வந்திருக்கிறவர்களுக்கு உன் தெருவில் ஆகாரம் இல்லாதவர்களுக்கு நீ போய் ஒத்தாசை செய்தால் அதுதான் இயேசுக்கு செய்கிறது இன்று இயேசுக்கு எப்படி நம்ம இந்த எண்ணெய் பூசி காலை கழுவ முடியும் உன் பக்கத்தில் இருக்கிற உன் வீட்டாருக்கு உதவி செய்வது தான் உன் நாளே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற உன் தெருவில் இருக்கிற மக்களுக்கு நீ செய்கிற உதவி தான் இது அவர்கள் உன்னை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏசு என்று ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த இக்கட்டில் போய் கேட்டு பாருங்களேன் நான் சிலரெல்லாம் தொடர்ந்து போனிலே வியா வியாதிப்பட்டவர்கள் கனெக்ஷனில் இருக்கும்பொழுது கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும்போது சொல்லுங்க அம்மா இது எவ்வளோ பெரிய ஆறுதல் தெரியுமாம்மா அம்மா இந்த ஒரு வார்த்தையே எனக்கு போகுது ஒரு வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு மிகவும் கஷ்டம் அப்பொழுது நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் இது மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் வரட்டுமா என்று சொல்லி கேட்டேன் அவர்கள் அடுத்த முனையில் இருந்து வேண்டவே வேண்டாம்மா நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல இதே எங்களுக்கு போதுமானது இதே எனக்கு வயிறு நிறைஞ்சிருச்சு என்று சொன்னால் பிரியமான சகோதரியே இந்த மத்தியான வேலையில் எவ்வளோ பேர் வியாதிப்பட்டிருக்கிறார்களே விசாரித்திருக்கிறாயா உடைய சூழ்நிலை என்ன என்று பார்த்திருக்கிறாயா உன் சக விசுவாசி உன்னோடு கூட இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்தார்களே இன்று அவர்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று நீ அறிந்திருக்கிறாயா யாருக்கு தெரியும் இந்த ராஜ மேன்மையை தேவன் உனக்கு கொடுத்ததற்கு காரணம் என்ன மற்ற மக்கள் கஷ்டப்படும் பொழுது கண்ணீர் விடும் பொழுது அவர்களுக்காக பிரயாசப்படுவதற்கு தானே இந்த மத்தியான வேலையில இயேசுவை போய் அவள் நேசித்து அவள் செய்த சேவையை இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் இன்று உன்னுடைய சேவை அதிகம் தேவை மகளே தேவை செபி பிரயாசப்படு ஒத்தாசை செய் தேவனுடைய சேவையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் பிரியமான தேவ ஜனமே இந்த மத்தியான வேலையில் ஏசு கடினமாய் எரிசலை மேலே ஊழியம் செய்வார் இரவு பகலாய் நடந்து நடந்தவர் ஊழியம் செய்வார் 
அந்த நாட்களிலே இது போல பஸ் ஃப்ளைட் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது அவர் கால்நடையாகவே நடந்து ஊழியம் செய்வார் தகலெல்லாம் ஊழியம் செய்வார் இரவெல்லாம் பிதாவினிடத்திலே பிதாவினுடைய சித்தத்தை அறிய ஜபித்து கொண்டே இருப்பார் அதிகாலையில இருட்டோட எழுந்து தனிமையாய் போகிறார் வனாந்திரமான இடத்துக்கு போகிறார் நாலாம் ஜாமத்திலே நடந்து வருகிறார் முதல் ஜாமம் ரெண்டாம் ஜாமம் மூணாம் ஜாமம் நாலாம் ஜாமம் ஆண்டவர் ஊழியம் செய்து கொண்டே இருந்தார் தன்னுடைய சேவையை அவர் செய்து கொண்டே இருந்தார் பிரியமான தேவ ஜனமே அப்படி அவர் இழைப்பாறுவதற்கென்று அவருக்கு வீடே இல்லை இடமே இல்லை அப்ப அவர் போற வழியில எப்பயும் பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி பெத்தானியா கிராமத்துக்கு போகும்போதெல்லாம் அந்த மார்த்தால் மரியா லாசர் வீட்டுக்கு போவாங்க அவர்கள் தான் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வார்கள் அவரை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டார் நீ செய்கிற ஊழியத்தை அவர் அங்கீகரிப்பார் நீ செய்கிற சேவையை அவர் அங்கீகரிப்பார் நீ எடுக்கிற பிரயாசத்தை யாரும் கனப்படுத்தினாலும் கனவீனப்படுத்தினாலும் உன்னை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் உன்னை ஒத்துக்கொள்ளுகிறார் உன்னோடு கூட சேர்ந்து அவர் பிரயாசப்படுகிறார் பிரியமான தேவ ஜனமே அந்த வீட்டுக்கு போகும் பொழுதெல்லாம் மார்த்தால் மரியால் செய்த ஒத்தாசைகள் அவருக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாய் இருந்தது பிரியமான தேவ ஜனமே லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் மூணாம் அவசரத்தில் பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஏரோதின் காரிய காரணாகி இருந்த கூசாவின் மனைவியாகிய அந்த யோவன்னாலும் சூசன்னாலும் பொருளாதாரத்திலே பணத்தினாலே ஐஸ்வர்யத்தினாலே ஏசுவோடு கூட இருந்த மற்ற அநேக ஸ்திரீகள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது சிலருடைய பேர் எழுதப்பட்டிருக்கு மற்ற அநேக ஸ்திரீகள் அப்படியானால் ஆண்டவர் உன்னுடைய சேவையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நான் போய் என்னங்க செய்ய போறேன் வயசாகி போச்சு நான் என்ன செய்ய போறேன் நான் படிக்கவே இல்லை நான் என்ன செய்ய போறேன் எனக்கிட்டயே பத்து காசு இல்லை நான் என்ன செய்ய போறேன் உன்னை வச்சு தாமா ஏசப்பா செய்ய போறாரு மார்த்தால் மரியால் ஏழையான குடும்பம் இன்னொரு மரியால் தைல குப்பையை ஊட்டினவளுக்கு அதை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை இயேசுவோடு இருந்த நபர்கள் எல்லாம் மீன் பிடிக்கிறவர்களும் ஆடு மேய்க்கிறவர்களும் கஷ்டப்படுகிற ஜனங்களுக்குத்தான் இந்த இயேசு அவர்களை திரும்ப உயர்த்தி தேவன் உட்கார வைக்கிறவர் இந்த இயேசு ஆகையினால் அவரோடு கூட இருந்த மற்ற அநேக ஸ்திரீகளும் என்ன செய்தார்களாம் ஆண்டவரோடு இருந்த பொழுது அவர்களை கனப்படுத்தி அவர்களை நேசித்து அவர்களுடைய சேவையை ஏற்றுக்கொண்டவர் இந்த இயேசு கடைசியாக இந்த இயேசு பெண்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவர் பெண்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவர் முதலாவது பார்த்தோம் பெண்களை இயேசு ஏற்றுக்கொண்டவர் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் இஸ் அக்செப்டிங் the value of the women irandavadaga paarkum bolugi honor the women pengalai avar kanapadthinar endru solli paarthom moondravadaga paarkum bolugi inda yesu he accept our services nam aandavarku aandavar naamathile enna senjalum seri adha ulagatha yetukittalum yetrukolla vittalum avar namadhu sevaiyai nammudaiya ooliyathai nammudaiya velaiyai nammudaiya ஆராதனையை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர் என்று சொன்னேன் கடைசியாக பார்க்கும் பொழுது இந்த இயேசு யார் பெண்களுக்கு உதவி செய்தவர் அவருடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவர்னு சொல்ல வர பிசாசு பிடித்த பெண்ணுக்கு என்ன தேவை அதை கொடுத்தார் விடுதலை பன்னிரெண்டு வருட பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீக்கு என்ன தேவை சுகம் அதை அவளுக்கு கொடுத்தார் ஆண்டவர் யார் யார் அவர்கிட்ட போனாங்களோ அவர் யார் என்னென்ன தேவைக்கு போனாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த தேவையை கொடுத்தவர்னு வேணாம் இன்றைக்கி உனக்கு என்ன தேவையோடு நீ இருக்கியோ சுகமா சமாதானமா சந்தோஷமா நிம்மதியா விடுதலையா ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதமா ஆவிக்குரிய கனி வரங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகிற நாட்கள் காத்திருந்து அது தேவையா அப்படியானால் மத்தியான வேலையில் அவர்கிட்ட வந்த யாராக இருந்தாலும் சரிங்க அவர் பாதத்தில் வந்தவங்களுக்கு அந்த தேவையை கர்த்தர் சந்திக்கிறார் அன்றைக்கி ஆகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அஞ்சப்போ ரெண்டு மீனை கொண்டு அத்தனை பேர்த்தையும் கர்த்தர் போசிச்சுட்டார் வரி கட்டுறதுக்கு பணம் தேவை ஆண்ட வச்சுள்ளார் போய் முதல்ல ஒரு மீனை பிடிப்பா பேதுரு அந்த மீன் பணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன் வாயில் வெள்ளி காசு அவங்களுக்கு அன்னைக்கு தேவை வரி கட்ட பணம் உனக்கு இன்னைக்கு எதுக்குமா தேவை வீட்டு வாடகைக்கு பணம் தேவையா பிள்ளைக்கு பீஸ் கட்ட பணம் தேவையா மளிகை கடையில் வாங்கிட்டு கட்டாமையே இருக்கியா இல்லைம்மா இந்த மாதம் முடிய போகுது அடுத்த மாதத்தில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் தேவையா சோர்ந்து போகாத உனக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆண்டவர் இருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது உள்ளவைகள் அவமாக்கும்படி இல்லாதவைகளையும் இழிவாய் எண்ணப்பட்டவைகளையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் பிரியமான தேவஜனமே உனக்கு உதவி செய்யறதுக்கு தான் இந்த இயேசு கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு கடன்காரர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு தான் இந்த இயேசு வேதாகமத்திலே கடன்பட்ட ஸ்திரீ ஒரு கூட எண்ணெயை வைத்து கடனையும் அடைத்தவள் வருமா அவள் வாழ்க்கையும் பார்த்து கொண்டாலே 
ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு விதவை அவ்வளோதான் ஒரே அப்பத்தோட வாழ்க்கை சாப்டர் க்ளோஸ் நினைச்சா நடந்தது என்ன மூன்று வருஷம் எல்லாருக்கும் பஞ்சம் விதவை வீட்டில் பஞ்சம் இல்லைம்மா ஏன் வேத பிரமாணத்தின்படி நடந்ததுனால வேத வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுனால ஊழியக்காரனை நேசித்து கனப்படுத்தினதுனால பிரியமான தேவஜனமே இந்த வேதம் தான் நமக்கு எல்லாவற்றுக்குமே ஆதாரம் வேத வசனம் சொல்லுகிறபடி நாம் நடப்போம் இந்த நாட்களிலே கூட தோல்வியிலே கலங்கி போயிருக்கிறாயா கலக்கமா உனக்கு வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய தெரியலையா வெட்கமா பயமா சோர்வா வேதனையா விரக்தியா இல்லை பாவத்தில் சிக்கிட்டு தவிச்சுட்டு இருக்கியா கடன் பிரச்சனையா இந்த சூழ்நிலையில் இந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொள் நீ எந்த இக்கட்டில் இருந்தாலும் அவர் உனக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் வேதாகமத்தில் இயேசு இடத்துல வந்த எல்லா பெண்களுடைய வரலாறையுமே நினச்சி பாருங்க ஒருத்தரும் அவர்கிட்ட வந்து சும்மா திரும்பி போகவே இல்லை வந்து அத்தனை பேருடைய தேவைகளை சந்தித்தார் நம்முடைய எண்ணங்களை நினைவுகளை நிறைவாக்குகிறவர் இந்த ஆண்டவராக இயேசு அதனால் இந்த மத்தியான வளல ஒரு புதிய சமுதாயத்தை நாம் உருவாக்குவோம் பிரியமான தேவ ஜனமே நம்மளால் ஆனத இயேசுக்கு செய்கிறதுக்கு தாம்மா இதெல்லாம் ஏன் நான் இயேசுக்கு செய்யணும்னு கேட்காத இனி என்ன செஞ்சாலும் உன்னை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இயேசு போதுமானவராக இருக்கிறார் உன்னுடைய சேவை அவருக்கு தேவை நீ எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் உன்னை கனப்படுத்தி உன்னை ஏற்றுக்கொண்டு உன்னை கௌரவப்படுத்த அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் ஆகையினால் இந்த மத்தியான விளல நம்மளால் இயன்றதை ஆண்டவருக்கு செய்வோம் உழைப்போம் புதிய சமுதாயத்தை இயேசுவுக்காக உருவாக்குவோம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக அவர் உனக்கு பரிகாரம் பரிகாரி எந்த லெவலாக இருந்தாலும் சரி ஹீ இஸ் ஃபார் யூ உனக்காகவே அவர் இருக்கிறார் கல்வாரி செல்வையிலே தன்னுடைய முழு ரத்தத்தையும் சிந்தி பாடுபட்டு மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு உனக்கு உதவி செய்ய போதுமானவராக இருக்கிறார் தன் உயிரோடு எழுந்ததை முதலாவதே ஆண்டவராக இயேசு மரியாத இடத்துல தான் மகதிரேனா மரியாத இடத்துல தானே சொல்லுகிறார் அவ்வளோதான் முதலாவது சந்திக்கிறார் அந்த அம்மாட்ட தான் சொல்கிறாரு போய் சொல்லு சீஷர்கள்கிட்ட நான் உயிரோடு எழுந்து விட்டேன் என்று சொல்லி என்று சொல் என்று சொல்லி சொன்னதே ஒரு ஸ்திரீயின் இடத்துலே தானே பிரியமான தேவஜனமே யார் நம்ம ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் கனப்படுத்தினாலும் கனவீனப்படுத்தினாலும் நம்முடைய சேவையை அங்கீகரித்தாலும் அங்கீகரிக்காவிட்டாலும் இந்த இயேசு நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு கனப்படுத்தி நம்மை வாழ வைக்கிறவர் அவருக்காக ஏதாகிலும் செய்வாயா கண்களை மூடி கருத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் என் ராஜா துணை எனக்கு எனக்கு என்ன குறை உலகில் என் ராஜா துணை எனக்கு என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகா சொல்லுவோமா எனக்கு என்ன குறை உலகில் என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகா பரிகாரி இன்பேசு என் பரிகாரி என் ஜீவிய நாட்டெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி சொல்வோமா என் ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற நாட்கள் அரைக்கும் அவர் எனக்கு எல்லாவற்றுக்கு சிலுவையிலே அன்றே உன் வியாதிக்காக உன் சாபத்துக்காக உன் வறுமைக்காக உன் தரித்திரத்திற்காக அவர் பரிகாரம் செய்து முடித்து விட்டார் இனி உனக்கு விடுதலை தான் மகா இறக்கமும் கிருபணர்ந்த அன்பின் திவுமே அருமையான நல்லாண்டு அவரை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான கத்தாவே இதோ இந்த மத்தியான வேலைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வேதாகமத்திலே நாங்கள் வாழ வேண்டிய வழிகள் அத்தனையும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறீர் நீர் வாழ்ந்த நாட்களிலே கலாச்சாரம் சமுதாயம் ஏற்ற தாழ்வு அண்டவரே தெவரீர் அண்டவரே பொருளாதார நிலைமைகள் எல்லாவற்றையும் மீறி 
பெண்களுக்காக நீர் பிரயாசப்பட்டீர் ஆண்டவரே அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு கனப்படுத்தி அவர்களுக்கு உதவி செய்தீர் ஐயா எங்களை அங்கீகரிக்க ஒரு தேவன் இருக்கிறீர் ஆண்டவர ஆண்டவர் நீ எங்களை அங்கீகரிக்க ஒரு தேவன் இருக்கிறீர் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு இந்த நேரத்தில் இந்த தேசத்திற்கு எதாகிலும் பிரயோஜனமாய் செய்ய என் கத்த நீர் உதவி செய்வீராக ஆவியானவர் நீர் எங்களை நடத்துவீராக சகல துதிகன மயமே நீர் ஒருவர் எடுத்துக்கொள்ளும் இரட்சகராக இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஏனா துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி என் முழுவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி ஏனா துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி கர்த்தர் செய்த சகல புகாரங்களையும் மறுமாதே ஆமேன் என்மேல் இருப்பதா சாபம் என்னைகாதேசுனாமின் இருப்பதா நன்மை என்னை தொடர்ந்து வரும் இசு வார்த்தை என்னோடிருப்பதா சுகமென்னில் நிலை தீருக்கும் என்னை நானே ஆசீர்வதிக்கிறேசு ஆசீர்வதிக்கின்றயமில்லை அச்சமில்லை கர்த்தரில் நன்மையா திருப்தியாவே பயமில்லை அச்சமில்லை கர்த்தரில் நன்மையா சுகமாவே அல்லே லூயா கர்த்தருக்கு சோத்திரம் அடுத்த வாரம் ஜெப புரோகிராம் இருக்கிறது அறிவிப்புகள் கொடுக்கும் பொழுது எங்களோடு கூட இணைந்து கொள்ளுங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக உங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காக தனித்தனியாய் பேர் பேராய் சபையிலே என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நான் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறேன் குடும்பமாய் ஜெபிக்கிறோம் அநேக ஜெபங்கள் எடுக்கப்படுகிறது தைரியமாய் இருங்கள் கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பாராக அதுவரை உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறது உங்கள் அன்புள்ள பிரசில்லா